Según lo manifestó la doctora María Eugenia Reyes, directora del Subcentro de Salud Balsas, el proceso de adscripción se sigue receptando con normalidad para todas las personas del cantón, presentándose ciertas modificaciones positivas. El proceso de adscripción que se había eh, publicitado, que se había informado a la gente con anterioridad, es, continúa. Que estamos en el subcentro hoy en día adscribiendo a las personas que todavía no lo han hecho. Anteriormente se pedía como requisito que tuvieran la cédula, hoy en día ya se lo está haciendo con los nombres, eh, fechas de nacimiento que nos puedan proporcionar, especialmente de los menores. A los adultos sí, aún se les continúa solicitando la cédula porque la mayoría de ellos la tiene. También se enfatizó que el requerimiento gubernamental para el proceso de adscripción en la actualidad es del 50% de la población y de esta manera se pueden obtener los suministros y equipos necesarios para solventar las necesidades referentes a la salud de la ciudadanía. De acuerdo a lo que nos han informado los técnicos que están dentro de este programa, pues la adscripción estamos en un, eh, casi llegamos al 40%. Entonces, que la población entienda que aún nos falta el 10%. De, de adscritos para llegar a la meta adecuada. Recordemos que esto va en busca de un beneficio para el cantón. Entre más adscritos tengamos la ayuda, los requerimientos que necesita nuestro centro de salud, se van a dar con más prontitud. La razón por la cual el proceso se está llevando a cabo en las instalaciones del subcentro de salud y no en el cabildo municipal, según lo manifestó la directora del mismo, es para que la ciudadanía tenga más accesibilidad. Asimismo, existen ciertos requerimientos, sobre todo en cuanto a Internet, para que el proceso tenga un mejor desenvolvimiento. Con el objetivo de lograr que más gente se adscriba. Los técnicos eh, informáticos trabajan con Internet. En el subcentro no tenemos Internet. Ellos vienen, son dos personas que están contratadas para el área. Ellos tienen que rotar por lo que es Marcabelí y los otros eh, subcentros a nivel de las parroquias de Piñas. Eh, las personas que no han sido registradas pueden solicitar en el subcentro, decir que quieren ascribirse, que quieren anotarse, que aún no lo han hecho y cualquier personal del subcentro le, les va a ayudar. Las personas que no se ascriban pues estarían yendo en contra del progreso, del beneficio que recibiríamos como para lograr un centro de salud, eh, lograr que llegue más medicina, más equipos, eh, que, nuestro, que nuestro cantón tenga una amplia eh, base de datos de población eh, que se hace atender en el subcentro. La inscripción la puede hacer de 8 a 4 y media de la tarde en el horario normal de atención, simplemente tiene, si no va por consulta, no necesita ningún servicio eh, a nivel de subcentros, decir simplemente que necesita o requiere hacer la inscripción. Bueno, con eso esperamos conseguir más recursos, tanto en infraestructura, recursos humanos que puedan eh, hacer realidad ese anhelo, ese sueño de la población de Balsas. Balsas como cantón tiene la, la inscripción más numerosa hasta el momento y esperamos pues, ser los primeros en llegar a la meta.